Cześć wszystkim! W końcu doczekaliście się pierwszego odcinka na moim kanale YouTube. Dziś e, zrobimy trening do World Strongest Men, które będą się w listopadzie. E, dzisiaj zrobimy trzy konkurencje, rzuty, kula oraz berkę. Do zawodów zostało mi jeszcze 8 tygodni ciężkich, bardzo ciężkich przygotowań. Z tego dnia na tydzień staję się coraz silniejszy. Co tydzień dokładam po kilka kilogramów. Staram się nie spieszyć z racji na moją rękę, która jest jeszcze, jeszcze kontuzjowana, jeszcze rehabilitowana. Także nie mogę sobie pozwolić na zbyt, zbyt duży przeskok na ciężarach, ale mam nadzieję, że te 8 tygodni wystarczy mi, by w pełni przygotować się do tych właśnie zawodów. Ok, więc w tym roku wystartuje 25 zawodników. Cała ekipa będzie podzielona na 5 grup. Spośród 5 grup wychodzi dwóch najsilniejszych zawodników. Konkurencje eliminacyjne to dokładnie załadunek w eliminacjach. Yy, przysiady, przeciąganie ciężarówki, martwy ciąg, belka, prawdopodobnie na powtórzenia i konkurencja last man standing, polegająca yy, na pokaz przekazywaniu kuli przez Joka, to co już jest od dwóch, od dwóch lat. Konkurencja martwy ciąg oraz yy, przysiady będzie przynależała do odpowiednich grup, czyli na przykład pierwsza grupa, trzecia i piąta będzie miała przysiad, druga, druga i na przykład czwarta będzie miała martwy ciąg lub na, zmia lub na, na odwrót, więc tutaj Tutaj jeszcze nie wiemy tak naprawdę jakie, jakie konkurencje dostaniemy, kto, kto, kto przypadnie do jakiej grupy, bo grup jeszcze na ten moment nie znamy. I kolejne, w finale mamy walizki w jedną stronę, w drugą stronę jog, martwy ciąg, prawdopodobnie na strzał, czyli na maksymalny ciężar, rzuty beczkami, które zaraz zobaczycie. Herkules Hold, czyli uchwyt Herkulesa boczny, nie tym razem jak, jak rok temu był yy, normalnie jak na platformie. Teraz będzie boczny, będą słupy nas rozrywać. Lock ladder, czyli konkurencja polegająca na podniesieniu jednej belki ze zwiększonym ciężarem lub kilku belek, czyli na przykład będzie 5 belek o 120-200 kg, kto podniesie wszystkie belki w najszybszym czasie, wygrywa. I ostatnia konkurencja standardowo, klasyk, kula, Atlas Stones. Konkurencje finałowe są dość dobre dla mnie, nie mogę narzekać, że są po prostu też nie są idealne, lecz dam się je wszystko, przygotuję się w 100%. W tym roku, tak jak mówiłem, 25 zawodników zabraknie Haftora Biersona, pretendenta, to naprawdę był, był najlepszym zawodnikiem z nas wszystkich, oraz Martinsa Licisa, ponieważ miał drobny, drobny wypadek na swojej hulajnodze i, i powiedział, że nie wystartuje w tych zawodach, ponieważ nie będzie czuł się jeszcze w formie. Więc trzeba to uszanować. Ważne, że nic mu się nie stało, że jest cały, że będzie mógł z powrotem trenować i mam nadzieję, że spotkamy się na Arnoldzie i tam będziemy walczyć we dwóch. Dobra, kilka dni temu dobrałem paczkę od SBD. Dziękuję bardzo za prezent. Ten sprzęt zawsze mi się, zawsze mi się przydaje. Jest najlepszej jakości, więc odebrałem nowe nożytkę na kolana, nowy design, nowe logo tutaj. Kolejne, które użyłam, również są na kolana, ale jest mały rozmiar, użyłam to na łokcie, ponieważ są dłuższe niż normalne, niż normalne na łokcie. Koszuleczki, klasycznie jak zawsze. Normalne, na łokietniki. Nadgarstki, bardzo sztywne, bardzo dobre, bardzo im pomogą do przysiadów z akcelem na plecach, ponieważ aksel bardzo, bardzo trudno się trzyma, trudniej niż tangę na przysiady i bardzo to spada, więc to wzmocni moje nadgarstki, pomoże mi w przysiadzie. Super, co to trzeba z karpetem do martwego ciągu. I... A, krótkie kolejne skarpety. Zostawiam jeszcze pas, który już otworzyłem. Ponieważ no już nie mogłem się doczekać, to chyba jest najlepszy prezent. Z, z poprzedniego wyrosłem, nie mogłem się objąć. Ten już jest o rozmiar większy, kilka dziurek, kilka dziurek jest w zapasie, więc śmiało mogę znowu wagi dorzucać. Obecnie mam 150 kg, z tą wagą czuję się lepiej. Naprawdę dobrze, miałem troszkę więcej, byłem ociężały, planowałem co 160 kg, ale chyba nic z tego nie wyjdzie, ponieważ będę praktycznie bez ruchu, będę bardzo, bardzo zmęczony, będę powolny, więc chyba zostaję na 150 kg, jeśli z czasem dojdzie mi tam kilogram czy dwa, to też będzie ok, ale na siłę nie będę tej wagi, nie będę tej wagi budować, ponieważ nie widzę w tym sensu. Jest to moja najwyższa waga, jaką miałem po prostu 150 kg przez cały czas, tą wagę mam czy rano, czy wieczorem, czy będę jadł, czy nie będę jadł, mam 150 kg, z tym się super czuję i tak pozostaje na ten moment. Zaczniemy od 
delikatnej rozgrzewki. Na początku na gumach zaczniemy pierwsze dzisiaj ćwiczenie, pierwsza konkurencja, to będą rzuty, rzuty kegami. Na wysokość zrobimy najpierw kilka kegów lekkich, potem coraz cięższe, aż wejdziemy na ciężar taki docelowy, jak wiedziałem na zawodach. Poprzeczka jest, z tego co wiem, wyżej. Pomyliliśmy się trochę, bo zbudowaliśmy nową poprzeczkę specjalnie na tę okazję, na specjalnie okazję tego filmu, żeby wszystko w miarę ładnie wyglądało. I więc mam to lecier, naprawdę, bo wiem, że wiem, że jest sporo, sporo wyżej niż na zawodach. Mam nadzieję, że to, się, że to się i się uda. Zaczniemy rozgrzewkę, głównie rozgrzeje barki, potem biodra, całe plecy, tułów, trochę nogi, żeby mieć po prostu wyrzut, żeby po prostu użyć całego ciała, nie tylko tych rąk, ale i po prostu pracować całym, całym ciałem, ponieważ tutaj pracuje to właśnie całe ciało, jak mówię. Dobra, teraz sobie rozgrzewkę, wezmę sobie cztery beczki od najwyższej do najcięższej, stopniowo będę dokładał a potem możemy cały zestaw, 8 sztuk i wszystkie staram się wystrzelić powietrze I odwracaj się, ruch! 10 I odwracaj się, ruch! Nie patrz do tyłu w ogóle, jedź! Ruch, ruch! Rzucaj mocno! Ruch! I odwracaj się, dawaj! Kurno! Gotowy? 3, 2, 1, start! Mocno, dawaj! Ogień! Dawaj! Nie zatrzymuj się, mocno! Mocno, dawaj mocno! Jazda, Mateusz, mocno, dawaj! Dawaj, dobrze jest, dawaj! Lepiej! Nie oglądałeś, nie? Jesteśmy po rzutach. Zrobiłem dwie serie robocze na docelowym ciężarze, na bardzo dużej odpowiedniej wysokości. Pierwsza seria trochę nie wyszła, ponieważ robię pierwszy raz na tej właśnie poprzeczce, ponieważ zbudowaliśmy ją wczoraj i nie mam wyczucia idealnej odległości. Stałem za daleko od poprzeczki, beczka nie przeleciała, nie miała idealnej paraboli nad, nad poprzeczką. W drugiej serii wszystko poprawiłem, stanąłem nieco krok do tyłu, wszystko wyszło tak jak miało, tak jak miało wyjść, więc tego samego będę się trzymał na kolejnych treningach i również na zawodach. Żeby sobie wytargo jest gorąco, potrzebuje dużo nawodnienia, dużo węglowodanów, ponieważ energia bardzo, bardzo szybko mi ucieka, więc przyważnie przy, przy długich treningach, takich właśnie siłowych, jeszcze na dodatku na upale, zawsze podaję to wytargo. Jest wręcz dla mnie niezbędne podczas ciężkiego treningu. Trenierki. Zresztą każdy, kto trenuje ciężko, kto trenuje długo, naprawdę na no poważnie to, to wie, że to jest bardzo, bardzo niezbędny, niezbędny produkt. Zaczynamy drugą konkurencję, będzie to wyciskanie belki. Na zawoda, tak jak powiedziałem, lock ladder, czyli prawdopodobnie, ja tak sądzę, będą to belki, kilka belek, czyli na przykład od 120 do 200, kto podniesie, i na przykład belka będzie 120, 40, 60, 80, 200, kto podniesie wszystkie belki, na najlepszym klasie jest liderem. Tutaj będziemy trenować z dokładaniem, czyli ja robię jedno powtórzenie, Zrzucam na ziemię, chłopaki dokładają, kolejne powtórzenie, chłopaki dokładają i tak do momentu po prostu, żeby to wyczuć, ponieważ jest to mój, to jest to mój drugi trening belki, pierwszy był bardzo, bardzo kontrolny, uważałem na ten mój triceps, teraz zrobię troszkę ciężej, lecz wciąż, wciąż skupię uwagę na, na tym, żeby nic się nie stało, więc do dzieła, zaczynamy.
będzie pierwszy strzał, robię jak najszybciej potrafię, chłopaki dokładają, jak najszybciej potrafię i postaramy się zrobić te wszystkie od to leży. Jeśli zrobię to dość lekko, jeśli się uda, to zrobimy drugą serię, może nieco ciężej. A propos ciężarów, pewnie każdy raz zapyta ile to waży. Tego nie zdradzę, nie powiem, bo moja konkurencja nie śpi, więc najlepsze wyniki zobaczycie w najbliższym czasie, jak będą zawody. Gotowy? 3, 2, 1, dawaj! Pierwszy raz, pierwszy raz robię tego typu właśnie konkurencję w dodatku jestem dość świeży więc muszę cały czas pracować nad dokładnością nieźle, ale szybko, dość sprawnie więc miejmy nadzieję, że wszystko się będzie układać będziemy zwiększać 3, 2, 1, dawaj! Jakie masz plany po WSM? Nie wiem, Brian zapraszał mnie na zawody, na które oficjalnie przyjąłem tę propozycję, zaproszenie, ale no wszystko zależy od mojego zdrowia. Wiem, że tam będzie belka na max, więc ten chwyt jeszcze nie pasuje, ponieważ tak, tylko tak trenuję, nie wciskam sztangi nawet w ten sposób, tylko cały czas belkę, krasownicę, hantelki w ten sposób. Ale tam również będzie hunter, czyli ta pozycja i obciążenie typowo jednego barku, czyli ja miałem bark robiony, miałem triceps i boję się tego nacisku. W hunter będzie miał tylko 113 czy 115 kg, nie jest za dużo, ale na jedną rękę wystarczająco, żeby zrobić sobie krzywdę, więc czekam do ostatniej chwili, tak mu powiedziałem, że po prostu dał mi miesiąc chociaż, żebym w 100% potwierdził, czy chcę wystartować, czy też nie chcę, żeby po prostu nie tracić pieniędzy na bilet i bez sensu ich wydać. Czy lepiej na przykład zaprosić kogoś innego w moje miejsce, ponieważ nie chcę jechać i zrobić sobie krzywdy i potem znowu to operować, ponieważ mam już dość, dość szpitala, dość operacji i dość potem tego strachu i nerwów potem, żeby to wracać do dawnej formy, więc teraz wszystko muszę trwać bardziej z głową niż kiedykolwiek. Dobra, teraz będę malą techniką, będę kładł na barki, wyciskał górę. Poprzednie serie robiłem szybkościowo, czyli one motion na raz, z tego powodu, że na zawodach tej pierwsze belki na 100% będę szedł bardzo, bardzo szybko, o wiele by nie kościć na, właśnie na, na klatkę piersiową, by nie tracić czasu, ponieważ tak jak mówiłem, najlepszy czas wygrywa, więc postaram się zrobić wszystko jak najszybciej, do momentu, gdy po prostu już nie będę podnieść, będę klawat wtedy na klatkę piersiową. Teraz po prostu wypracuję siłę, będę wracał do ciężaru, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zaczynamy ostatnią konkurencję, będą to kule, będę robił przez Joka. na zawodach będzie to 5 kul od 140 chyba do 210 kg. Tutaj będę robił jednym ciężarem przez poprzeczkę, potem coraz cięższym, coraz cięższym na kilka powtórzeń. Ostatnie moje treningi właśnie skończą się również na takim samym jak, jak na WSM, w takim samym systemie. Na ten moment skupiam się właśnie na jednym ciężarze, przerzucam go na ilość powtórzeń. I w ostatnich tygodniach właśnie skupimy się na typowej szybkości, by załadować kilka kurw w najlepszym czasie.
więc jesteście po treningu, zrobiliśmy trzy ciężkie konkurencje, chłopaki bardzo mi pomogli, bez nich nie wyglądałoby to tak dobrze na pewno jak wyglądało, więc dziękuję bardzo chłopaki, wkrótce zobaczycie kolejne materiały, lajkujcie, subskrybujcie, do zobaczenia, cześć!